ഒരിക്കൽ റൊണാൾഡീനോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പേരോടാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനോടും രണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ റോബർട്ടോയോടും ഇന്ന് അവർ രണ്ട് പേരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഈ റൊണാൾഡീനോ എന്നൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഉണ്ടാകൂലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വളരാനുള്ള കാരണം റോബർട്ടോ ഗ്രാമിയയുടെ മികച്ച കളിക്കാരനായിരുന്നു അച്ഛൻ സാൻസി സിറ്റിയുടെ മികച്ച പ്രതിരോധ നിരക്കാരനായിരുന്നു റൊണാൾഡീനോയുടെ മൂത്ത സഹോദരനിഷ്ടം ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളർ ആവണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ വിധിയെല്ലാം തനിക്കെതിരായിരുന്നു ഗ്രാമിയയുടെ മികച്ച കളിക്കാരനായി കളിക്കുന്ന സമയത്താണ് റോബർട്ടോയുടെ മുട്ടിന് പരുക്ക് പറ്റുന്നത് ഏട്ടൻ ഒഴിച്ചിട്ട ഈ വിടവിലേക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അനിയൻ കയറുന്നത് ഗ്രാമിയയുടെ ടീമിൽ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു റൊണാൾഡീനോ കാഴ്ചവെച്ചത് അമ്പത്തൊന്ന് കളികളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്നോളം ഗോളുകൾ നേടി ആ മാന്ത്രിക കാലിൻ്റെ സ്പർശം ഭൂമിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരിക്കൽ റോബർട്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ അഞ്ഞൂറ് ജഗളുകൾ ചെയ്യണം ഞാൻ ഏട്ടനോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ചേട്ട അഞ്ഞൂറ് ജഗളുകളൊക്കെ ഏട്ടൻ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിൻ്റെ ഗുണം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഗ്രാമിയോക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏട്ടൻ്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ഗ്രാമിയയിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് രാജാക്കന്മാരായ പി എസ് ജിയിലോട്ട് അവിടുന്ന് സ്പാനിഷ് ക്ലബിൻ്റെ വമ്പന്മാരായ ബാർസയിലോട്ട് അവിടുന്ന് മിലാനിലോട്ട് മിലാനിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ റൊണാൾഡീനോ മിലാൻ കണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു താരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഫിഫ വേൾഡ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ നേടിയതിനു ശേഷം റൊണാൾഡീനോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിൻബലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ ഏട്ടൻ റോബർട്ടോക്കാണ് എൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾക്കും വേഗം നൽകിയത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ റോബർട്ടോയാണ് അങ്ങനെ ഏട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചിറക് വിരിക്കുന്ന അനിയനായി റൊണാൾഡീനോ മാറി അംഗീകാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നതിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു റൊണാൾഡീനോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബാലൻഡിയോർ അവാർഡ് ജേതാവ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഗോൾഡൻ ഫൂട്ട് അവാർഡ് ജേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പരാഗ്വയിൽ നടന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ബ്രസീലിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ കൊറിയ ജപ്പാൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ബ്രസീലിനെ ജേതാക്കന്മാരാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ഫിഫ കോൺഫെഡറേഷൻ കപ്പിൽ ബ്രസീലിനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കി ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്കില്ലുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാണ് റൊണാൾഡീനോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സ്കില്ലുകൾ കണ്ടാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ആ ഫ്രീ കിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ടതാണ് വലത് മൂലയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫ്രീ കിക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടത് മൂലയിലേക്ക് തൂക്കിയിറക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാൻ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു റൊണാൾഡീനോ എലാസ്റ്റിക്കോ എന്ന മാന്ത്രിക നീക്കം എതിരാളിയെ വലത്തോട്ട് കബളിപ്പിച്ച് ഇടത്തോട്ടെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾ പന്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ എന്ന തത്വം റൊണാൾഡീനോയുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പല തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസുകൾക്ക് പേര് നോ ലുക്ക് പാസ് എന്നായിരുന്നു റൊണാൾഡീനോയുടെ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് നീക്കങ്ങൾ കണ്ട് പലപ്പോഴും ലോക ഫുട്ബോൾ അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് കാലിൽ നക്ഷത്രം വരക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സ്കില്ല് ി ചിന്തിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നിലൂടെ നഡ്മക് ചെയ്യുന്ന ജൊഗോബോണിറ്റോ സ്റ്റൈലുകൾ ഇതൊക്കെ മതിയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്ത്രികനാണ് റൊണാൾഡീനോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതാണ് മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയുള്ള കാലിൽ മാന്ത്രികതയുള്ള ബ്രസീലിൻ്റെ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ റൊണാൾഡീനോ ഗൌച്ചോ